हेलो हेलो सर आवाज येतो ना हो सर येतोय ओके आता आपण फोर्थ सेमिस्टरचा सिलेबस चालू करणार आहोत डेरी केमिस्ट्री जो आपला ऑप्शनल पेपर आहे पेपर सिक्स गेल्या सेमिस्टर मध्ये तो ऍग्री केमिस्ट्रीचा पेपर होतो एकटी जॉईन झाली दिसते आणखी पेपर कसा गेला ऍग्रीचा चांगला होता सोपा होता ना थोडं उशिरा जॉईन होत दिसत लोक ठीक आहे आपल्याला आता डेरी केमिस्ट्री आपण स्टार्ट करू पहिला चॅप्टर मार्केट मिल्क मार्केट मिल्क म्हणजे काय त्याच मार्केट मिल्क कॉम्पोजिशन काय असतं त्याच्यात कॉन्स्टिट्युएंट काय असतात फॅक्टर्स कुठले अफेक्टिंग आहेत हे सर्व फॅक्टर्स आपल्याला मार्केट मिल्क मध्ये शिकायचे वॉट इज मीन बाय द मार्केट मिल्क द टर्म मार्केट मिल्क रेफर्स टू द मिल्क इन द फ्यूल स्टेट सोल्ड टू द कन्झ्युमर फॉर डायरेक्ट कन्झम्शन जे दूध आपलं फ्लूड स्टेट मध्ये आहे आणि आपण जे ग्राहकाला डायरेक्ट विकतो त्या मिल्कला काय म्हणायचं मार्केट मिल्क द टर्म मार्केट मिल्क रेफर्स टू द मिल्क इन द फ्लूड स्टेट सोल्ड टू द कन्झ्युमर फॉर डायरेक्ट कन्झम्शन म्हणजे जे लिक्विड स्टेट मध्ये आहे आणि आपण डायरेक्ट कन्झ्युमरला विकतो इट एक्सक्लूड मिल्क कन्झ्युम्ड ऑन द फार्म्स अँड दॅट यूज फॉर द मॅन्युफॅक्चर ऑफ डेअरी प्रोडक्ट्स सच ॲज चीज बटर आईस्क्रीम अँड कंडेन्स द मिल्क कुठलं दूध एक्सक्लूड केलेलं आहे याच्यातून इट एक्सक्लूड्स मिल्क कन्झ्युम्ड ऑन द फार्म्स म्हणजे जे शेतावरती दूध आपण वापरलेलं असेल ते अँड यूज फॉर द मॅन्युफॅक्चर ऑफ डेअरी प्रोडक्ट्स म्हणजे डेअरीला आपण जे दूध विकू किंवा त्याच्यासोबत आणखी काही डिफरंट प्रोडक्ट्स वी शुड बी मॅन्युफॅक्चर डेअरी प्रोडक्ट्स सच ॲज चीज बटर आईस्क्रीम अँड कंडेन्स द मिल्क दॅट मिल्क इज कॉल्ड द मार्केट मिल्क डेफिनेशन लक्षात आली द टर्म मार्केट मिल्क रेफर्स टू द मिल्क इन द फ्यूड स्टेट सोल्ड टू द कन्झ्युमर फॉर डायरेक्ट कन्झम्शन इट एक्सक्लूड्स मिल्क कन्झ्युम ऑन द फार्म अँड दॅट यूज फॉर द मॅन्युफॅक्चर ऑफ डेअरी प्रोडक्ट सच ॲज चीज बटर आईस्क्रीम अँड कंडेन्स द मिल्क दॅट मिल्क इज कॉल्ड द मार्केट मिल्क नो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्युएंट ऑफ मिल्क what are the different constituent of milk two types constituents one is major constituent and other is minor constituent major it should be found in lot of amounts minor it should be their quantity should be very less the major constituents are five types water fat protein lactose ash or mineral major constituent kai kai water fat protein lactose ash or mineral he hai major constituent आणि मायनर कॉन्स्टिट्युएंट कुठले आहेत फॉस्फोलिपिड्स स्टिरॉल विटॅमिन्स विटॅमिन्स एक मिनिट फक्त फॉस्पोलिपिड्स स्टिरॉल्स विटॅमिन्स एन्झाइम्स अँड पिगमेंट्स दीज आर द मायनर कॉन्स्टिट्युएंट मेजर आणि मायनर लक्षात आले मेजर कॉन्स्टिट्युएंट वॉटर फॅट प्रोटीन लॅक्टोज ॲश ऑर मिनरल मॅटर म्हणजे वॉटर फॅट प्रोटीन लॅक्टोज ॲश ऑर मिनरल लॉट ऑफ पोर्शन ऑफ मिल्क शुड बी मेड फ्रॉम दीज फाईव्ह कॉन्स्टिट्युएंट्स वॉटर फॅट प्रोटीन लॅक्टोज ॲश ऑर मिनरल मॅटर अँड मायनर कॉन्स्टिट्युएंट्स Phospholipids, sterol, vitamins, enzymes and pigments. These should be found in trace amounts or in very little amounts. That called the minor constituents of milk. Phospholipids, sterol, vitamins, enzymes and pigments. Now, two constituents of milk are milk fat, casein and lactose. These are the true constituents. True constituents are like milk fat, casein, that is the protein, and lactose is the carbohydrate fat protein and carbohydrate is the true constituents of the milk true constituent lecture the fat milk fat milk casein that is the protein and lactose is the carbohydrates that means milk constituents are three types one is major second minor and third is the true constituents major constituents are water fat 
protein lactose ash or mineral matter these are these are the major constituent lot of portion of milk should be made from these five constituents minor this should be occur in micro amounts that's why these are called the minor constituents and these also five types phospholipids sterols vitamins enzymes and pigments these are the five types uh, five constituents are the minor constituents and true constituents is milk fat casein and lactose these are the three true constituents next composition of milk milk chemically milk can be described as an emulsion of fat in a watery solution of sugar milk hai it is a emulsion of fat in watery solution of sugar and mineral salts and with protein in a colloidal suspensions chemically milk as defined karnar apan chemically milk can be described as an emulsion of fat in a watery solution it is emulsion of fat in a watery solution of sugar and mineral salts kashat emulsion hai sugar and mineral salts and with protein in a colloidal suspension manje protein colloidal hyachat hai emulsion of fat in watery solution of sugar sugar and mineral salts a dissolved state madhe this is the emulsion of fat in watery solution of sugar and mineral salt and it protein in colloidal suspensions this is the uh, chemically description of the protein analysis of average sample of milk in terms of its major constituents can be approximately shown in table he general average analysis of the milk major constituents and percentage two types one is water and other is dry matter two major constituent madhe tane classification kelele hai pehla water hai ani dusra dry matter percentage of water is 87.25% mhanje pani cha percentage jasta hai near about 87.25% kau ani buffalo difference jala ke thoda farte change hoil and dry matter percentage is 12.75 म्हणजे ड्राय मॅटरचा जो परसेंटेज आहे तो किती आहे 12.75 आहे दिस इज द मेजर कॉन्स्टिट्युएंट्स वॉटर अँड ड्राय मॅटर वॉटर 87.25 अँड ड्राय मॅटर इज 12.75 असं ड्राय मॅटर मध्ये काय काय कॉम्पोजिशन ऑफ 12.75 फॅट 3.80 त्याच्यामध्ये फॅटचा परसेंटेज किती आहे 3.80 protein 3.50 sugar 4.80 and ash 0.65 what is the dry matter composition fat 3.80 mujhe dry matter mujhe kahe fat hai what is the percentage of fat is 3.80 protein 3.50 sugar 4.80 and ash 0.65 this is the total average composition of milk sample म्हणजे पाणी किती टक्क्यामध्ये असणार एटी सेवन पॉइंट टू फायव्ह आणि ड्राय मॅटर ट्वेल्व्ह पॉइंट सेवन फायव्ह फॅट थ्री पॉइंट एट झिरो प्रोटीन थ्री पॉइंट फायव्ह झिरो शुगर फोर पॉइंट एट झिरो अँड ऍश पॉइंट सिक्स फायव्ह ह्या फिगर लक्षात ठेवा ही जी तुमची फोर सेमिस्टरची एक्झाम आहे ते सुद्धा एम सी क्यू टाईप मध्येच होईल त्याच्यामुळे या फिगर्सला काय इम्पॉर्टन्स आहे विचारू शकतात व्हॉट इज द पर्सेंटेज ऑफ वॉटर इन मिल्क मग ते पाच सहा फिगर चार फिगर देतील एटी सेवन पॉइंट टू फायव्ह नंतर फिफ्टी पर्सेंट मध्येच कुठली तरी देतील सिक्स्टी पॉइंट फाय टू फायव्ह मग त्याच्यामुळे या फिगर तुम्हाला लक्षात राहणं आवश्यक आहे वॉटरचं किती आहे सत्त्याऐंशी पॉइंट पंचवीस टक्के सत्त्याऐंशी ते अठ्ठ्याऐंशी टक्के दरम्यान मध्ये लक्षात ठेवा गाईचं दूध आणि म्हशीचं दूध राहतं थोडंफार ते चेंज होईल कॉम्पोजिशन्स नंतर ड्राय मॅटर किती आहेत बारा पॉइंट पंच्याहत्तर ट्वेल्व पॉइंट सेवन फायव्ह अँड व्हॉट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ड्राय मॅटर ड्राय मॅटर मध्ये काय काय आहे फॅट प्रोटीन शुगर ऍश आता फॅटचं पर्सेंटेज किती आहे ड्राय ड्राय मॅटर ड्राय मॅटर मध्ये थ्री पॉइंट एट झिरो प्रोटीन थ्री पॉइंट फायव्ह झिरो शुगर फोर पॉइंट एट झिरो आणि ऍश पॉइंट सिक्स फायव्ह हे ड्राय मॅटरचं कॉम्पोजिशन आहे म्हणजे जे आपले उरलेले बारा पॉइंट पंच्याहत्तर आहे त्याचं असं हे कॉम्पोजिशन आलेलं आहे तो नियर अबाउट दिस इज टोटल हंड्रेड पर्सेंट कॉम्पोजिशन ऑफ द मिल्क नाव नेक्स्ट टोटल ट्वेल्व्ह पॉइंट सेवन फायव्ह अँड दिस इज टोटल फॉर द हंड्रेड देर आर सर्टन टर्म्स इन सर्टन टर्म्स इन डेरी वर्क विच आर कॉमनली यूज टू रेफर द अबव कॉन्स्टिट्युएंट्स काही टर्मिनॉलॉजी काय डेरीमध्ये यूज करतात कॉन्स्टिट्युएंट्स अँड टर्म यूज पहिली टर्म काय फॅट मिल्क त्याला काय म्हणायचं मिल्क फॅट ऑर बटर 
फैट मिल्क ला काय टर्म्स यूज करता डेरी मध्ये मिल्क फैट और बटर एंड सेकंड टर्मिनोलॉजी इज ड्राई मैटर एंड टर्म यूज टोटल सॉलिड्स ड्राई मैटर ला काय टर्मिनोलॉजी यूज केली आहे टोटल सॉलिड्स आणि थर्ड टर्मिनोलॉजी प्रोटीन प्लस शुगर प्लस ऍश और मिनरल्स तीन आहेत पहा प्रोटीन प्लस शुगर प्लस ऍश और मिनरल्स याला काय म्हणलेलं आहे त्यांनी सॉलिड नॉट फॅट एस एन एफ त्याचा काय शॉर्ट फॉर्म एस एन एफ सॉलिड नॉट फॅट और सिरम सॉलिड्स किंवा सिरम सॉलिड्स म्हणलेलं आहे सिरम सॉलिड्स किंवा एस एन एफ कुठलं आहे प्रोटीन प्लस शुगर प्लस ऍश और मिनरल्स दीज आर कॉल द एस एन एफ और द सिरम सॉलिड्स आता एस एन एफ विचारलं व्हॉट इज एस एन एफ सॉलिड नॉट फॅट व्हॉट इज व्हॉट आर द कॉन्स्टिट्युएंट ऑफ एस एन एफ प्रोटीन शुगर प्लस ऍश और मिनरल्स हे कॉन्स्टिट्युएंट कसे देतात आपले एस एन एफ चे आणि टोटल सॉलिड म्हणजे काय ड्राय मॅटर्स ह्याच्यामध्ये सगळंच आलं मग प्रोटीन आले शुगर आले ऍश आले आणि दुसरं काय असेल ते दिस इज ड्राय मॅटर्स आणि फॅट मिल्क मिल्क फॅट और बटर्स दिस थ्री टर्मिनॉलॉजी यूज इन द डेरी केमिस्ट्री आपल्याला तीन टर्मिनॉलॉजी डेरी केमिस्ट्री यूज करतात ह्या लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे कुठल्या फॅट मिल्क ड्राय मॅटर प्रोटीन प्लस शुगर प्लस ऍश और मिनरल्स म्हणजे या तिघांना काय म्हणलेलं आहे त्यांनी एस एन एफ और सिरम सॉलिड्स आणि ड्राय मॅटरला टोटल सॉलिड्स आणि फॅट मिल्कला मिल्क फॅट और बटर्स नाव नेक्स्ट केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ मिल्क ऑफ डिफरंट स्पिसिसेस ऑफ अनिमल्स आता आपल्याला केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ मिल्क ऑफ डिफरंट स्पिसिसेस ऑफ अनिमल्स म्हणजे दुसरे जे काही अनिमल्स आहेत आपल्याला सगळ्यांचे कंपॅरिझन बघायचे द मिल्क ऑफ डिफरंट स्पिसिस इन जनरल कंटेन सेम कॉन्स्टिट्युएंट प्रत्येकामध्ये कॉन्स्टिट्युएंट काय असणार वॉटर फॅट प्रोटीन लॅक्टोज आणि ऍश हे कॉन्स्टिट्युएंट बदलणार नाहीत कुठल्याही मिल्क मध्ये the milk of different species in general contains the same constituent while it varies in the composition and properties to some extent tanja fakt kay hotil tanja ek tar composition change hoil kiwa their property should be changes no average chemical compositions of milk of different species apan ata ita char compare karnar hoy buffalo cow goat human and mare female horse or donkey या चौघांचा आपल्याला मिल्क कॉम्पोजिशन कम्पेअर करायचं कॉन्स्टिट्युएंट काय सेम आहेत वॉटर फॅट प्रोटीन लॅक्टोज आणि ऍश टेबल इम्पॉर्टंट आहे एम सी क्यू क्वेश्चन असल्यामुळं आपल्याला फिगर्स लक्षात आवश्यक आहे बफेलो मध्ये किती वॉटर पर्सेंटेज असेल कौ मध्ये वॉटर पर्सेंटेज किती असेल गोट मध्ये किती ह्युमन्स मिल्क मध्ये किती मेअर मध्ये किती फॅट पर्सेंटेज प्रोटीन पर्सेंटेज लॅक्टोज पर्सेंटेज आणि ऍश पर्सेंटेज ह्या व्हॅल्यू खूप आपल्याला महत्वाच्या आहेत now we compare these five species for their different constituents water fat protein and lactose ata buffalo milk water percentage is 82.76% mhanje buffalo milk madhe water composition he kami hai while fat percentage is 7.38% here is the highest fat percent among these five kithe hai 7.38% is the fat percent then protein 3.68 protein also percentage here also high 3.68 lactose 5.48 and ash 0.48 ash the percentage eta made kami hai mhanje pani water percentage is less fat percentage protein percentage and lactose percentage should be high mhanje buffalo milk made pani cha percentage kami hai ani baki che percentage fat protein lactose jinche jast hai फॅट किती आहे सात पॉइंट तीन आठ प्रोटीन तीन पॉइंट सहा आठ आणि लॅक्टोज फाईव्ह पॉइंट फोर एट आणि ऍश चं किती निग्लिजिबल पर्सेंटेज आहे पॉइंट फोर एट हे लक्षात ठेवा देन कौ और कौ मिल्क वॉटर पर्सेंटेज एट एटी फाईव्ह पॉइंट टू एट हे काय कौ मिल्क मध्ये पंच्याऐंशी टक्के पाणी आहे एटी फाईव्ह पॉइंट टू एट पर्सेंट फॅट पर्सेंटेज फोर पॉइंट सिक्स फोर प्रोटीन थ्री पॉइंट थ्री झिरो लॅक्टोज फोर पॉइंट फोर फोर अँड ऍश पॉइंट सेवन थ्री म्हणजे कौ मिल्क मध्ये सुद्धा वॉटर पर्सेंटेज हे बफेलो मिल्क पेक्षा कमी आहे पण बाकीच्या जे आपले तीन आहेत गोट ह्युमन अँड मेर ह्याच्यापेक्षा इथं वॉटर पर्सेंटेज आपलं कमी आहे नंतर एटी फाईव्ह पॉइंट टू एट फॅट पर्सेंटेज फोर पॉइंट सिक्स फोर 
protein percentage 3.30 and lactose 4.44 and ash 0.73 next goat madhe water percentage 87 mhanje tata parat water percentage vadla buffalo sarvat kami nantar kau thoda and then next goat goat madhe kithe 87.0 fat 4.25 fat percentage kami hota lela tha protein 3.52 and lactose 4.27 and ash percentage 0.86 goat madhe ash percentage highest hai pa baki te compare baitle tumhi human madhe kithe 0.21 hai and mare madhe 0.21 hai ash percentage sarvat jast kasha hai goat madhe and what is the ash percentage 0.86 cow buffalo madhe 0.48 hai cow madhe 0.73 hai and goat madhe 0.86 hai and water percentage goat 87 fat percentage 4.25 uh, protein percentage 3.52 and lactose 4.7 uh, 4.27 now next we come to the human milks at the human milks the water percentage 87.43 fat uh, human made fat 3.75 protein 1.63 lactose 6.98 and ash 0.21 mhanje humans madhe water percentage is high fat 3.75 protein 1.63 lactose 6.98 and 0.21 mare female horse or donkey water percentage is 89.04 fat percentage kithe 1.59 protein 2.69 lactose 6.14 and ash 0.51 these are the we compare the compositions of different mammal species uh, for the five constituent water fat protein lactose and ash which has to happen in composition buffalo madhe sarvat pani kami hai mares madhe sarvat pani jast hai nantar cow madhe water percentage sudha kami baki cha yachat and ash percentage kasha jast hai goat madhe this percentage kithe goat madhe 0.86 evda goat madhe percentage ahe now average chemical composition of milk of indian breed aplyala ta next bagaycha hai average chemical composition of indian breeds dusra je ka indian breeds hai tancha ka aplya chemical composition hai te aplyala check karaycha ata kutle indian breeds pa apan ko ghetlele composition same water fat protein Lactose and ash. Here, yeah, plela. The constituents are kept here. Which is, and here, upon breeds consider Sindh, Gir, Thapaka, Sahiwal, and Mura. Here, yeah, breed upon consider ke liye. And here, this up upon ata composition. Water pa. Sindh madhe eighty six point seven. Gir eighty six point four four. And here, next eighty six point five eight. 86.42 and 83.63 mura madhe sarvat he kami hai water percentage kami hai and fat percentage sudha mura madhe jast hai 6.56 protein 3.88 lactose 5.32 and ash 0.7 sindh and hcha madhe as uh, ash percentage near about same same ahe बाकी जो मग फैट प्रोटीन एंड लैक्टोस आ सीक्वेंस फैट परसेंटेज वाढत गेलेले आहे जसं जसं तुम्ही खाली एल आणि प्रोटीन परसेंटेज सुद्धा आणि लैक्टोस परसेंटेज दिस इज द एवरेज केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ मिल्क ऑफ इंडियन ब्रीड्स नेक्स्ट एवरेज केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ मिल्क ऑफ फॉरेन ब्रीड्स ऑफ कौ एवरेज केमिकल कॉम्पोजिशन आपल्याला कशाचं बघायचं आहे फॉरेन ब्रीड्स जे आहेत ते आपल्याला बघायचं आहे आता कुठले कुठले दिलेले आहेत पॉलिस्टीन शोरथॉन एरिशी ब्राउन स्विस जर जुरनेसी आणि जर्सी हे आपल्याला फॉरेन ब्रीड्स दिलेले आहेत त्याचे आपलं हे कंपेअर करायचं आहे वॉटर फॅट प्रोटीन अँड लॅक्टोज कंटेंट आता होलिस्टीन मध्ये किती आहे वॉटर पर्सेंटेज एटी सेवन पॉइंट फोर सेवन फोर फॅट थ्री पॉइंट फोर झिरो प्रोटीन थ्री पॉइंट टू टू लॅक्टोज फोर पॉइंट एट सेवन अँड ऍश पॉइंट सिक्स एट हे ओलिस्टीन चा पर्सेंटेज आहे एट सेवन एटी सेवन पॉइंट सेवन फोर फॅट थ्री पॉइंट फोर झिरो 
protein 3.22, lactose 4.87, and ash 0.68. Short thorn uh, water percentage 87.19. Fakt water percentage thoda hi toh kemi jalele point madhe. Fat 3.44. Fat so percentage shudha point madhe swad lele. Then protein 3.32. Lactose 4.99 and ash 0.70. I have to say 87.10. Water percentage coming in point 4. Uh, what uh, 84, 3.58, 4.67, 0.68. Brown Swiss made Parat Kamizale 86.59, fat percentage 4.01, water talila 3.61, 5.40, and 0.74. Juricy 85.39, 4.95, 3.91, 4.93, and 0.74. And Jersey 85.09, fat 5.37, protein 3.92. And 4.93 and 0.7. Then we compare this. The foreign breeds their composition. Their composition. Next. Now. Thus, amongst Indian cows, Sindhi cow milk has maximum protein, fat, lactose percentage, and minimum percentage of water. Upon the Indian cows compare to the Chamade, Sindhi cow has maximum protein, fat, and lactose percentage, and minimum percentage of water. And foreign breed of cows, Jersey cow milk has maximum percentage of fat, protein, and minimum percentage of water. As a Sagri Kai maximum. It's a uh, uh, foreign breed milk jersey I and the percentage of the better. This is about the comparison between different mammals, Indian breeds and foreign breeds comparison. A comparison laksha teva in the water percentage, fat percentage, protein, lactose and ash percentage. Generally 22 a round figure laksha tune compare current data. Current aplala MCQ with the pressure of the Roshita. Now, characteristics of milk of different mammals. At the Pratik Milchekai characteristics say, the Aplela Pahilakthil. First, as milk has maximum percentage water, as milk made maximum percentage water, Akiti 90%, while propines small sea animal like dolphin, milk has minimum percentage of water. Monday, JK Masha do the dolphins. Because Akiti have minimum percentage of water 41.1%. The Chamade. Do the sea and animals made. And as made sir what does that 90% water. Next, an elephant and whale milk has maximum fat percentage. Elephant and whale milks made fat percentage does that. Kitty fat percentage 19.67%. While minimum fat percentage is observed in the milk of as. Sir what can be fat percentage kasha that milk of as. As is a milk at the minimum. Fat percentage. Eh? Dog and profiles milk has maximum protein 11.2% uh, percentage. Dog and profiles the milk hai, hai? maximum protein percentage 11.2. And elephant milk has maximum lactose percentage while lactose is absent in the milk of whale. Put like the lactose absent hai? milk of whale. Hey, underline kara. The lactose is absent in the milk of whale and an elephant has maximum lactose percentage. And maximum lactose percentage could like the elephant maximum lactose percentage. Render milk is rich in ash contain 1.5%, while human milk is poor in ash contain 0.2%. Human milk is poor ash contain and percentage is 0.21%. And render milk is 1.5%. Figures like such as Pani Kutla Duda Made Jasta, as milk made the Servat just water, eh? Servat water came Kutla milk made, sea animals, small profiles in Tamade Servat came Pani, eh? Dusra fat percentage Kutla milk made the Jasta, elephant and whale milk made the fat percentage Jasta, Kami Kutla Chamade, as a Chamade, fat percentage a Kami, eh? Dog and profiles milk maximum protein percentage, eh? Dogs milk do the and profiles the milk, the Chamade maximum protein, say. 
and elephant milk contain maximum lactose and lactose in absent of milk of whale the this animal is the time milk absent type dendron milk rich in ash contains 1.5% while human milk is poor in ash contain 0.2% these are the characteristics of milk of different mammals ya vegavya je do jay tancha he characteristics hai ani he lakshat thev now next factors affecting composition of milk he je apan composition bagitla manje kay water protein fat lactose ash contain he kay tar factors responsible asti tyacha madhe pani kadhi jasto to pani kadhi kami ka hota kiwa fat percentage increases sometimes protein percentage increases now we study the factors affecting on the composition of milk kay factors affect karta the composition varti milk used as food and for the manufacture of dairy products milk ta kay upyog hai main food sathi ek upyog hoto ani manufacture of dairy products manje butter ghee cheese ice creams chakka all these are the different dairy products kay vele milk tone powders जे का है प्रोडक्ट्स अपने भेटता पनीर मिल्क इज यूज एज ए फूड एंड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ डेरी प्रोडक्ट्स द वेरिएशन इन कॉम्पोजिशन बिकम्स इकोनॉमिकली इम्पॉर्टंट फ्रॉम द मार्केट वैल्यू पॉइंट ऑफ द प्रोडक्ट का इम्पॉर्टंट है वेरिएशन द वेरिएशन इन द कॉम्पोजिशन बिकम्स बिकम्स इकोनॉमिकली इम्पॉर्टंट अपन पा दूध घट्ट आने मशी का दुधा भाव वेगे गाई का दुधा भाव वेगे This is the economically important from the market value point of the product. When they say bazaar, they say that they are important for product. That's why the composition of milk is important. Milk from individual cows show greater variation than mixed herd milk. When the individual cows are produced, they show greater variations. When they say that they are different, so then the mixed herd, when the jersey etc. They say that they are different. They say that they are individual cows. They say that they are different variations. Similarly, milk from small herd or small cattle shows greater variations than large large ones. The small animals say that they have just variations. It's a mountain picture, and the order of variation in the major constituent, when the couple factors, justly affect them. Which are the factors? Fat first affect, then protein, after ash, and lastly sugar. Sugar is lastly affected. Rarely affected by their compositions. When they फर्स्ट कशा वरती इफेक्ट होते दुधा फैट वरती देन इट्स प्रोटीन कंटेंट देन एश कंटेंट एंड लास्टली अफेक्ट्स ऑन द शुगर्स दिस इज द इम्पॉर्टन्स अपने कुछ फैक्टर्स शिकाय कशा वरती अफेक्ट करता है फैट्स प्रोटीन प्रोटीन एश एंड शुगर दीज फैक्टर्स एंड विच फैक्टर्स अफेक्टेड ऑन द कॉम्पोजिशन ऑफ मिल्क आता अपने कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करता का नेसेसरी है स्टडी कराए बिकॉज इट हेव इकोनॉमिकल इम्पॉर्टन्स अपन जेवे दूध जास्त कट्टो मार्केट वैल्यू देते लैक्टोमीटर रीडिंग बढ़ता जर तुम्हें डेरी दूध घाला गए तो लैक्टोमीटर रीडिंग लैक्टोमीटर रीडिंग्स जास्त आई तो अपने रीड जास्त सेम दैट्स वाई इट इज इम्पॉर्टन्स नाउ फर्स्ट फैक्टर इज द स्पीसीज पहला फैक्टर का स्पीसीज ई स्पीसीज गिवज मिल्क ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्पोजिशन म्हणजे प्रत्येक स्पीसीजचे काय कॅरेक्टरिस्टिक्स कॉम्पोजिशन आहे त्याच्यामध्ये जास्त काही डिस्क्रिप्शन नाही आपल्याला स्पीसीज इज इच स्पीसीज घ्यूज मिल्क ऑफ कॅरेक्टरिस्टिक्स कॉम्पोजिशन फर्स्ट फॅक्टर सेकंड फॅक्टर इज ब्रीड आता ब्रीड इम्पॉर्टंट आहे द ब्रीड इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्पोजिशन ऑफ मिल्क ब्रीड म्हणजे काय इज इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्पोजिशन ऑफ मिल्क जनरली the breeds producing milk with a high fat content produce less milk than those producing milk with the lower fat content when the breed producing milk with high fat content produce less milk they just fat percentage of that they breed kai kartat kami dud detat ani je fat kami te jast dud deta here the breed is one of the important factors responsible for the composition of milk generally the breeds producing milk with high fat content produce less milk the breeds producing milk with a high fat content that means the breed which give higher fat percentage in the males means 5 6% and water percent came dala they yield low amount of the milk and while the breeds which produce less fat content they producing high amount of the milk this is about the breed now amount of milk yielded is inversely proportional to fat percentage 
हे फॉर्म्युला लक्षात ठेवा अमाऊंट ऑफ मिल्क इल्डेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फॅट पर्सेंटेज फॉर द ब्रीड म्हणजे दूध कमी आलं तर काय असणार फॅट पर्सेंटेज जास्त फॅट पर्सेंटेज जास्त आलं तर अमाऊंट ऑफ मिल्क कशी असणार कमी असणार दॅट मीन्स द ब्रीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फॅट पर्सेंटेज नाव थर्ड फॅक्टर इंटरवल ऑफ मिल्किंग म्हणजे दोन दुधातलं अंतर किती पाहिजे इंटरवल ऑफ मिल्किंग द कॉम्पोजिशन ऑफ मिल्क इज नॉट अफेक्टेड बाय डिफरंट इंटरवल्स बिटवीन मिल्किंग एक्सेप्ट फॅट पर्सेंटेज द कॉम्पोजिशन ऑफ मिल्क इज नॉट अफेक्टेड बाय डिफरंट इंटरवल्स म्हणजे दुधामध्ये किती अंतर राहिला तरी तो काय इफेक्ट होत नाही बट इट अफेक्ट ऑन द फॅट पर्सेंटेज म्हणजे फक्त फॅट पर्सेंटेज वरती इफेक्ट होतो दोन दुधामध्ये किती अंतर आहे ह्याच्यात बघा इन जनरल लॉंगर मिल्किंग इंटरवल रिझल्ट इन मोअर मिल्क विथ लोअर फॅट कंटेन म्हणजे दोन दुधामध्ये जास्त अंतर राहिला तर काय असणार फॅट पर्सेंटेज कमी आणि पाणी जास्त असणार इफ टाइम पिरियड इज शॉर्ट फॅट पर्सेंटेज इज मोअर इन जनरल ए लॉंगर मिल्किंग इंटरवल रिझल्ट इन मोअर मिल्क विथ ए लोअर फॅट कंटेन म्हणजे इंटरवल ऑफ मिल्किंग कशावरती अफेक्ट करते इट अफेक्ट ओनली ऑन द फॅट पर्सेंटेज अदर कॉम्पोनंट आर नॉट अफेक्टेड कुठले वॉटर लॅक्टोज ऍश आणि प्रोटीन याच्यावरती काय इफेक्ट होत नाही बट इट अफेक्ट ऑन द फॅट पर्सेंटेज अँड लॉंगर मिल्किंग इंटरवल रिझल्ट इन मोअर मिल्क विथ ए लोअर फॅट कंटेंट म्हणजे लॉंग टाइम राहिला तर त्याच्यामध्ये काय येणार आपल्याला लोअर फॅट पर्सेंटेज येणार नेक्स्ट इंडिव्हिज्युअलिटी ऑफ द कव नेक्स्ट फॅक्टर काय इंडिव्हिज्युअलिटी ऑफ द कव फॅट पर्सेंटेज ऑफ मिल्क ऑफ कव इज इनिरेटेड कॅरेक्टर म्हणजे फॅट पर्सेंटेज ऑफ मिल्क ऑफ कव इज इनिरेटेड कॅरेक्टर देर फोर अदर थिंग्स बिंग इक्वल अँड द फॅट पर्सेंटेज ऑफ मिल्क ऑफ इंडिव्हिज्युअल कव चेंजेस टू सम एक्सटेंट म्हणजे इंडिव्हिज्युअल कव चेंज झालं की त्याचं आपलं फॅट पर्सेंटेज चेंज होत फॉर एक्झाम्पल ब्रीड अँड रेंज ऑफ फॅट पर्सेंटेज फर्स्ट जर्सी थ्री पॉइंट टू एट टू नाईन पॉइंट थ्री सेवन म्हणजे पहा ब्रीड कुठला कन्सिडर केला जर्सी त्याच्यामध्ये फॅट पर्सेंटेज किती आहे थ्री पॉइंट टू एट टू नाईन पॉइंट थ्री सेवन अँड होलिस्टिन ब्रीड कन्सिडर केला तर त्याचं फॅट पर्सेंटेज किती आहे टू पॉइंट सिक्स टू सिक्स पर्सेंट सिक्स पर्सेंट देन सिंध फोर पॉइंट सिक्स फाईव्ह टू सिक्स पर्सेंट अँड गिर फोर पॉइंट फाईव्ह फोर टू फाईव्ह पॉइंट सेवन सिक्स पर्सेंट म्हणजे इंडिव्हिज्युअलिटी इज अफेक्ट ऑन द फॅट पर्सेंटेज फॅट पर्सेंटेज ऑफ मिल्क ऑफ कव इज इनिरेटेड कॅरेक्टर्स अँड डेअर फोर अदर थिंग्स बिंग इक्वल अँड द फॅट पर्सेंटेज ऑफ मिल्क ऑफ इंडिव्हिज्युअल कव चेंजेस टू सम एक्सटेंट काही प्रमाणात तो आपला चेंज होतो रेंज ऑफ व्हेरिएशन आपण एक्झाम्पल कन्सिडर केलेलं आहे जर्सी पोलिस्टीन सिंध आणि गिल जर्सी मध्ये किती आहे थ्री पॉइंट टू एट टू नाईन पॉइंट थ्री सेवन हे फॅट पर्सेंटेज आहे आपला ब्रीड चेंज झाला आता होलिस्टीन ब्रीज ब्रीड आला तर फॅट पर्सेंटेज कमी झाला टू पॉइंट सिक्स टू सिक्स पर्सेंट ह्या रेंज मध्ये आहे अँड सिंद आला तर फोर पॉइंट सिक्स फाईव्ह टू सिक्स पर्सेंट अँड गिर फोर पॉइंट फाईव्ह फोर टू फाईव्ह पॉइंट सिक्स जास्त नाही पण लिटल व्हेरिएशन शुड बी देअर इन फॅट पर्सेंटेज ऑकर टुडे वी स्टॉप हिअर आज आपले वेळ संपलेला ऑलरेडी एक्सेस टाइम आपला झालेला आहे आपण उद्या स्टील कंटिन्यू आता उद्या आपण कंटिन्यू करू पुढे वी एंड मिटिंग याच्यात काही प्रॉब्लेम नाही ना याच्यात काही प्रॉब्लेम आहे का कोणाला नाही सर ओके वी स्टॉप नाव